உனக்கு பிடிச்ச துறையை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ அதுல உன் திறமையை வளர்த்துக்கோ கடுமையா உழைச்சுக்கிட்டே இரு வெற்றி ஆட்டோமேட்டிக்கா உன் பின்னாடி வரும் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அண்டு டேட்டா சயின்ஸ் வந்து படிக்கிறத பற்றி தான் திரும்பவும் சொல்ல போகிறேன் ஏற்கனவே இந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வியூவர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எனக்கு வேணும் இப்போ தகவல் அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் திரும்பவும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நான் சொல்லன்னு இருக்கேன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா என்ன கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா அது ஒரு மெமரி ஸ்டோரேஜ் உதாரணத்துக்கு உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் பார்ப்பீங்க இது உங்கள் மொபைலிருந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் உங்கள் நண்பரில் நண்பரோட மொபைலிருந்து உங்களால் அதே வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸை பார்க்க முடியுமா நீங்கள் ஷேர் பண்ணால் தான் பார்க்க முடியும் ப்ளூடூத்லேயோ யூஎஸ்பிலேயோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணால் தான் அதை பார்க்க முடியும் ஏன்னா அது உங்கள் ஃபோன் மெமரியிலையோ அல்லது உங்களுடைய மெமரி கார்டில் தான் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதுவே இமெயில் எடுத்துக்கோங்க இமெயில் உங்கள் ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் சைன்இன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது அதில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும் இதை நீங்கள் ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலும் அதே இமெயில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும் இது எப்படி உங்களுடைய ஃபோட்டோஸோ சர்டிஃபிகேட்டோ அந்த ப்ரௌசிங் சென்டரில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஸ்டோர் ஆகலை உங்கள் ஃபோன்லேயும் ஸ்டோர் ஆகலை உங்களுடைய லேப்டாப்லேயோ டிவைஸ்லேயோ ஸ்டோர் ஆகலை ஆனால் எந்த ஒரு டிவைஸ்லேருந்து உங்கள் இமெயில் ஓப்பன் பண்ணினாலும் அந்த ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் ஆகுதே அது எப்படி அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது அதுதான் ஜிமெயிலுடைய கூகுளுடைய ஸ்டோரேஜ் பாயிண்ட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு மிகப்பெரிய மெகா ஸ்டோரேஜ் பாயிண்ட் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் சர்வர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய கூகுள் சர்வரிலிருந்து ஆன்லைனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுது இதற்கு பேர் தான் க்ளவுடு ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இன்னொரு உதாரணமும் சொல்கிறேன் அதுதான் யூடியூப் இப்போது யூடியூப்பில் நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணாலும் லட்சக்கணக்கான வீடியோஸ் தெரியுது இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் மொபைலில் ஸ்டோர் ஆகலை அல்லது உங்கள் டிவைஸில் எதுலேயுமே ஸ்டோர் ஆகலை ஆனால் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுனா அது ப்ளே ஆகுது இது எப்படி அந்த யூடியூப்பில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சர்வர் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுடைய சர்வரிலிருந்து உங்களுடைய மொபைலுக்கு ஆன்லைன் மூலியமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வருது இதுதான் க்ளவுடு ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டோரேஜை மெயின்டைன் பண்ணி நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு உங்கள் மொபைலில் டெலிவரி பண்ணி தருது இல்லையா இதற்கு பேர் தான் கம்ப்யூட்டிங் இந்த ஸ்டோரேஜை மேனேஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் கம்ப்யூட்டிங் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் ஏதாவது மெசேஜஸை டெலீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் பேக்கப் ஃபைல்ஸ் அதாவது பேக்கப் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபைல்ஸை வாட்ஸ்அப்லேருந்து மீட்டெடுக்க முடியும் இது எப்படி நீங்கள் டெலீட் பண்ண பிறகும் கூட உங்கள் ஃபோன்லேயும் மெமரியில் இல்லாதப்போ கூட அதை மீட்டெடுக்க முடியுது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஓகே அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் டிக் கொடுக்கும் பொழுது ஜிமெயிலில் சேர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வந்திருப்பீங்க அதனால் உங்கள் ஜிமெயிலில் இருக்கிற மெமரியில் டிஃபால்ட் மெமரியில் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் வீடியோஸ் அண்ட் மீடியாஸ் எல்லாமே உங்களுடைய இமெயிலுடைய அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற மெமரியில் ட்ரைவில் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு முப்பது நாள் வரைக்கும் ஸ்டோர் ஆகும் அதுக்கப்புறமே ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்குது உங்களுடைய பேக்கப் ஃபைல்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதுவும் இந்த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அதாவது இந்த க்ளவுட் ஸ்டோரேஜுக்கான ஒரு உதாரணம் இதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஒரு மெகா பெரிய கோர்ஸஸாக நம்ம படிப்போம் அதுதான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இதுதான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் 
இதுல வந்து நீங்க இதை பத்தி டீட்டெயிலா எப்படி எப்படிலாம் இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்றது என்னென்னலாம் பண்ணுறது அப்படிங்கறத பத்தி கிளவுடு ஆர்கிடெக்ட் ஆகலாம் கிளவுடு மேனேஜர் கிளவுடு இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லி இதில் நிறைய கோர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா அதில் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக ஒவ்வொரு போஸ்டருக்கும் மேலே போயிட்டே இருப்பீங்க இது எடுத்தோடனே நல்ல சம்பளம் கிடைக்கக்கூடிய ரெண்டாவது நல்ல டெக்னாலஜி வளர்ந்துக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு இது அதனால தான் இதை வந்து இது ஃப்யூச்சர்லலாம் வந்து இது ரொம்ப நிறைய வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகும் இப்போ நிறைய டிமாண்டான ஒரு ஃபீல்டு வந்து இது இப்போ நீங்கள் உடனே ஒரு ப படித்து முடிச்சிங்கன்னா டக்குன்னு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ள ஃபீல்டில் இது ஒன்று அதனால தான் இந்த ஃபீல்டை பற்றி சொல்கிறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் போய் சேரலாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் வந்து இப்போ அந்த அக்ரிகேட் இதில் மூணுலேயும் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் அதை வந்து எழுதி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா அதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் என்ன ரிலேட்டடாக அந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால் அது கஷ்டம்லாம் நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் அந்த என்ட்ரன்ஸை எழுதி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த காலேஜுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டிங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலை கிடைக்கிறது நல்லா கண்டிப்பாக வாங்கிடலாம் உறுதியாக உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிரும் அதனால் நீங்கள் வந்து இதை தைரியமாக என்ட்ரன்ஸ் எழுதி போயிடலாம் இல்லை காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டை கூட சில இதுக்கு எடுத்துக்குவாங்க சில காலேஜஸ்க்கு இப்போ இதில் வந்து என்ன வந்து குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ ஸ்க்ரீனில் வரும் ஸ்க்ரீனில் வந்தாக்கா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்க்ரீனில் இப்போ கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க பிடெக் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ப்ளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் டோட்டல் மார்க்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஜேஇ எஸ்ஆர்எம் ஜேஇ விஐடி ஜேஇஇ கோர்ஸ் டியூரேஷன் ஃபோர் இயர்ஸ் சேலரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் காலேஜஸ் ஐஐடி சென்னை ஐஐடி டெல்லி ஐஐடி கான்பூர் என்ஐடி ட்ருச்சி RVCE Bangalore, PSG Coimbatore, VIT Chennai and other colleges. Job requirements IBM, Oracle, Apple, Microsoft, Amazon, VMware, Aditya Birla Group, Michael Pages and other more placements. M-Tech Cloud Computing Eligibility B. B.Tech MSc MCA B. B.Tech Department CSC ECE ISE TE ITC MSc Departments IT CS M.Tech Cloud Computing You need to attend GATE exam Course duration 2 years Salary 50,000 to 1 lakh initially Colleges IIT Chennai, IIT Delhi, IIT Kanpur, NIT Ruchi, RVCE Bangalore, PSG Coimbatore, VIT Chennai. Job placements, IBM, Oracle, Apple, Microsoft, Amazon, VMware, Aditya Bella Group, Michael Pages and other placements. Entrance exams may or may not require according to the colleges. Cloud Computing Certificate Courses Eligibility Any Degree Institutions FITA Soft Logics ICMA IBM and following websites அதே மாதிரிதான் Data Science Data Science Data Science அப்படின்னா Plan பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ உங்கள் மொபைல் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் நெட் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா அந்த நெட்டு வந்து எவ்வளோ நெட்டு வந்து ஒன் ஜிபி அப்போ ஒன் ஜிபி டெய்லி லிமிட் அப்படின்னா அந்த ஒன் ஜிபி வந்து டெய்லி நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு உங்கள் மொபைலில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க உதாரணத்துக்கு உங்கள் யூடியூப் வந்து இத்தனை எம்பி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இவ்வளோ எம்பி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அல்லது உங்கள் வேறு டிக்டாக் அல்லது வேறு ஆப்பில் நீங்கள் எவ்வளோ எம்பி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விதமான அனலிட்டிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் மொபைலில் தெரியும் இதை நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இதுவும் ஒரு விதமான டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் தான் இதே இதே விதமாக ஒரு கம்பெனிக்கு அல்லது ஒரு பிஸ்னஸ்ஸுக்கு உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு ஆப்பிள் ஐஃபோன் கம்பெனி எடுத்துக்குவோம் அந்த கம்பெனியில் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் 
இந்த அந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா எந்தெந்த லொக்கேஷனில் எவ்வளோ ஆப்பிள் ஐஃபோன் விற்றுருக்குறாங்க எவ்வளோ பேர் வாங்கியிருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து கம்மியாக சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எந்த லொக்கேஷனில் வந்து எந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் ப்ரிஃபர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி ஃபீட்பேக் வந்து எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து வருது இந்த மாதிரி பல விதமான டேட்டாஸை அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இதன் மூலிமா அந்த கம்பெனியில் எந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் எந்த மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணால் எந்த இடத்துல எந்த லொக்கேஷனுக்கு என்ன மாதிரியான விளம்பரம் பண்ணோம்னா அங்கே சேல்ஸ் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறத அந்த கம்பெனியால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இதுக்காக ஒரு டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் பிளானாக ஒரு ஸ்கெச் பண்ணி கொடுப்பாங்க இவங்க தான் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இதுவே அந்த கம்பெனி ஒரு ஒரு கட்டத்தில் லாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி லாஸ் ஆனால் கூட அது எதனால் லாஸ் ஆச்சு எந்த பீரியட்லேருந்து எந்த டேட்லேருந்து லாஸ் ஆச்சு அதுக்கு என்ன ரீசன்லாம் இருக்க முடியும் அதுக்கு வந்து வேறு என்ன காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணி அவங்க அந்த ரிப்போர்ட்டையும் அந்த கம்பெனி கொடுப்பாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கம்பெனி அந்த மார்க்கெட்டிங்கை ரிவைஸ் பண்ணி மறுபடியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவங்க முன்னுக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ இதனால் டேட்டா சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட்டுங்கிறவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்களாகவும் அதிக சம்பளம் பெறுறவங்களாகவும் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை நாம் வேறு கம்பெனிஸில் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் செக்டார் கிரெடிட் கார்ட் ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் இ காமர்ஸ் ஃபினான்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு பல செக்டர்ஸில் இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் உண்டு இன்னொரு உதாரணம் நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இப்போது கோல்டு ப்ரைஸ் ஏறுது இறங்குது அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ முன்கூட்டியே இந்த கோல்டு ப்ரைஸ் ஏறப்போகுது அல்லது இறங்கப்போகுது அப்படின்னு பல டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணி நம்மளால் சொல்ல முடியும் உதாரணத்துக்கு மைன்ஸ் வந்து விலை குறைஞ்சிதுன்னா அல்லது மற்ற ஸ்டாக்ஸ்லாம் குறைஞ்சிது அப்படின்னா கோல்டோட விலை கண்டிப்பாக ஏறும் இதை வந்து எவ்வளோ ஏறுதுன்னு அக்யூரேட்டாக நம்மளால் டேட்டா சயின்ஸ் மூலிமா கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல முடியும் ஸோ இதுவும் ஒரு விதமான டேட்டா சயின்ஸ் தான் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்னாலே டேட்டானாலே இது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சர்வே அதாவது ஒரு ஒரு ஃபீல்டை பற்றியும் எல்லா ஃபீல்டும் ஒரு சர்வே இருக்கணும் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்து போகும்போது தான் வந்து எது ஒரு லாஸு இந்த மாரி நல்ல ப்ராஃபிட்டில் கொண்டு போக முடியும் ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்தால் ஒரு ப்ராஃபிட்டில் கொண்டு போகிறதுக்கு அடுத்தது வந்து ஹெல்த் கேர் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் வேஸ்டேஜ் தவிர்க்கிறதுக்கு இது மாரி ஒரு டேட்டா வந்து எல்லா ஃபீல்டுலேயும் எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுது இதுவும் ஒரு வளர்ந்துக்கிட்டு வர இப்போ ஃபீல்டு தான் இது இது டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் போ போயிட்டிங்கன்னா இதுமாரி டேட்டா ப்ரோக்ராமிங் வந்து இதில் படிப்பீங்க ப்ரோக்ராமிங் மூலியமாகவும் இதில் சில டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டேட்டா வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க அந்த இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதில் டேட்டா சயின்ஸில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் பிஎஸ்சி டேட்டா சயின்ஸ் இருக்குது எம்எஸ்சி டேட்டா சயின்ஸ் இருக்குது பிடெக் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இதே மாதிரி தான் பிசிஎம் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸில் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வாங்கியிருந்தீங்கனாக்கா நீங்கள் கண்டிப்பாக காலேஜில் போகலாம் இதை பற்றி டீட்டெயிலும் நான் அந்த இதில் இப்போ எந்த காலேஜில் எப்படின்னு இதுவும் காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் எழுதி நீங்கள் இதுவும் அதை பற்றி இதை ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இது நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ப்ளஸ் டூவில் படித்தது பேசிக்காக வச்சு தான் அவங்கள என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் எழுதுனா போதும் இல்லைனா அந்தந்த காலேஜ் இப்போ பிஐடினா அவங்களுக்குன்னு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி சில காலேஜஸில் அவங்க ஓனாக சில இது வைப்பாங்க அதில் வந்து நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் என்ட்ரன்ஸு ப்ளஸ் அடுத்தது சில பேர் இன்டர்வியூ வைப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் போய் இது பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அது வாங்கிடலாம் என்ட்ராகி இதை படிச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமிங் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு ஃபீல்டும் டாப் ஃபீல்டு இது நல்லா படித்து நல்ல ஹை லெவலில் நீங்கள் போக போக நல்ல மந்த்லி ஒரு லட்சம் கூட ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக நல்ல ஒரு வாய்ப்புள்ள ஃபீல்டு வேலையும் டிமாண்டு ஹை பெய்டு பொசிஷனான ஒரு ஜாப் இது நல்ல ஒரு ஜென்யூனானவும் ஜாபாகவும் உங்களுக்கு அமையும் இந்த ஃபீல்டு அதனால் இதை நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் அதை சொல்லியிருந்தேன் இதுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் இந்த டேட்டா சயின்ஸுக்கு வந்து பிடெக் நீங்கள் படிக்கிறதுனாலும் படிக்கலாம் இல்லை பி எம்எஸ்சி இன்டகிரேட்டட்லாம் கூட அமிர்தாவில் இருக்குது அதை கூட நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எது இதெல்ல
Colleges, SRM Chennai, VIT Chennai, PSG Coimbatore, Bharatiya University Coimbatore. Job role, Data Analytics, Programmer, Project Manager, Data Engineer. Job placements, Bank, Microsoft, Tumblr, Tata IQ, Facebook, Amazon, HDFC, Twitter, Flipkart, Isro, Yahoo, Kotak Mahindra, DRDO, Citibank, Instagram, and Extra. MSc Data Science and Analytics Eligibility BSc Data Science and Analytics Total Marks 60% Course Duration 2 Years Salary 50,000 to 1 Lakh Entrance Common Entrance and Personal Interview Colleges SRM Chennai, VIT Chennai, PSG Coimbatore, Bharatiya University Coimbatore Job Role Data Analytics, Programmer, Project Manager, Data Engineer, Job Placements, Bank, Microsoft Tumblr, Tata IQ, Facebook, Amazon HDFC, Facebook, Amazon HDFC, Twitter, Flipkart, Isro, Yahoo, Kotak Mahindra, DRDO, Citibank, Instagram, and Extra. BTEC Data Science and Analytics Eligibility Plus to Physics, Chemistry, Max Total Marks should be 60% Course Duration 4 Years Salary 50,000 to 1 Lakh Entrance JAE Entrance College SRM Chennai, VIT Chennai, Anamalai University and Extra Job Role Data Analytics Programmer Project Manager and data engineer job placements bank microsoft tumblr tata iq facebook amazon hdfc twitter flipkart isro yahoo kotak mahindra drdo citibank instagram and extras eligibility for data science certificate course plus two institution ibm amazon aws Big Data and other online website certification through various websites available online. doubt mention